tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a su materia Administración de Eventos. Mi nombre es Isabel García y vamos a ver lo correspondiente al módulo 2, el cual el tema va a ser eventos especiales. Los eventos son aquellos fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la actividad, a la actividad este, normal, diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en un grupo de personas. Hay que tener en cuenta que los eventos no incluyen solo elementos tangibles, sino que también existen otros como la expectación y las emociones. Por tanto, los elementos principales que lo definen son irrepetibles, únicos, intangibles, con un alto nivel de contacto personal e interacción que requiere una intensidad de trabajo en un espacio de tiempo limitado. Según el libro de eventos, ¿Cómo organizarlos con éxitos? de Rosario Gigena Sánchez, un evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, que desarrollarán y compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para el estímulo del comercio, la industria, el intercambio social y cultural este, de la, del país como tal o de... O de de la empresa o de donde se vaya a, a desarrollar. Y se puede clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo, el target al que se dirige el evento, la admisión, la envergadura o por la duración y programación. Tipos de eventos según el público. Los eventos se clasifican en función del público y pueden ser abiertos o cerrados. Los eventos abiertos son aquellos que se realizan para todos los públicos sin necesidad de una invitación o entrada. Suelen estar organizados en espacios más amplios y con unos fines más comerciales, como por ejemplo, este, por decir algo, este, un evento que se haga en el parque metropolitano para, este, para de pronto un, este, una empresa o, o algo de la alcaldía o X. Un evento cerrado son aquellos organizados para un número específico de asistentes en los que cada uno tiene una invitación, anteriormente enviada por la empresa, organización y la cual se ha de presentar a la entrada del acto. En el manual para la organización de eventos artísticos y actividades de la oficina de la UNESCO en Costa Rica, un evento es la posibilidad de que algo suceda. Como objetivo fundamental establece vínculos de comunicación entre personas de diferentes sectores, desde este punto de vista de la comunicación, implica un encuentro entre varias personas que exige una serie de acciones y coordinación. Eh, tipos de eventos según la actividad. Tenemos en cuenta, la acti si tenemos en cuenta o tomamos en cuenta la actividad desarrollada, los eventos que se pueden clasificar en culturales, socioeducativos, deportivos, empresariales y corporativos. Los eventos culturales son las actividades de formación, difusión, artísticos, lúdicos, recreativos. Una obra de teatro puede ser este, un evento cultural, este, un, un, un evento este, de, de pronto de formación de, de un conversatorio, eh, este, una, una, una galería de arte, etc. Socioeducativas, fiestas, reuniones de organizaciones. Eh, Acciones de movilización, de bien social, de información a la sociedad civil. Deportivos, eventos deportivos y de esparcimiento al aire libre, de naturaleza y medio ambiente. Empresariales y corporativos, reuniones, charlas, presentaciones de productos, seminarios, conferencias, encuentros, congresos y ferias. Tipos de eventos según el ámbito geográfico. Internacional cuando al menos el 40% de las asistentes son de como mínimo tres países diferentes. En el caso de que el 90% sean extranjeros, podrían proceder al menos de tres países, según Spain Convention Bureau e ICCA. Nacionales, al menos, al, al menos el 40% de los asistentes proceden de tres comunidades autónomas independientes. Y regional, no tiene el nivel mínimo de inscritos en otras comunidades autónomas para ser considerado nacional. Entonces, un evento internacional, por ejemplo, este, que, que participe en tres o más países. Este nacional, que bueno, que, que participen, que sean varios estados. 
para que se considere nacional y regional que sea algo local, aquí Táchira, por decir algo. ¿Cómo se definen los objetivos de los, de los eventos especiales? Los objetivos de los eventos especiales se definen a través de un proceso de planificación que implica identificar el propósito del evento, establecer metas medibles y realistas, determinar las actividades y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos. La planificación es importante para cualquier cosa. La planificación es importante para, para, para poder llevar a cabo un, un, un proyecto. Y los eventos se pueden también clasificar como eventos. Como lo, los proyectos pueden ser eventos, ¿cómo no? ¿Por qué no? Este, ¿Por qué? Porque se va a lograr una finalidad que es realizar. Entonces, debe haber planificación para todo. <coughs> ¿Por qué son importantes los eventos especiales en la sociedad? Los eventos especiales son importantes en la sociedad debido a que promueven la cohesión social y la participación comunitaria, generan un impacto económico y turístico en la región y proporcionan momentos de celebración y entretenimiento. Por ejemplo, un, un festival de música. Este, un festival de música se reúnen artistas y espectadores para disfrutar diferentes géneros musicales. Este evento puede tener lugar en un recinto al aire libre y contar con escenarios de stand de comidas y actividades interactivas. Este, por ejemplo, ajá, esto es en el caso de un, de un festival de música. Y estamos en contacto para cualquier duda, sugerencia y este... Y bueno, tenemos, ya esta es la clase del módulo 2, nos queda módulo 3 y módulo 4 para completar la evaluación. Bueno, gracias, que tengan un feliz día y saludos para todos. <música>